এই কি খবর সবার ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল এভিওটেক পার বে হ্যান্ডফুল আপনারা অনেকে আমাদেরকে বারবার কমেন্ট সেকশানে জানাচ্ছেন যে আমরা যখন দেখি নতুন বিমান আনে তখন কেন সেটার উপরে পানি দিয়ে স্প্রে করা হয় বা পানি কেন ঢালা হয় তো এই বিষয় নিয়ে আপনারা জানতে চেয়েছেন তো আমরা আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমি বলবো যে বিমানে কেন এই পানির স্প্রে করা হয় বা পানি দিয়ে কেন এভাবে ধোয়া হয় তো সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আলোচনা করবো তো যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি আমাদের চ্যানেলটি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নিন কারণ আমি আপনাদেরকে এই এভিয়েশন রিলেটেড ভিডিওগুলো আপলোড করে থাকবো পরবর্তী নেক্সট ভিডিওগুলোতে সো কামিং আফটার দ্য ইন্ট্রো বাংলাদেশে যখন দেখা যাচ্ছে নতুন বিমান আনে তখন দেখা যাচ্ছে যে পানি দিয়ে সেটাকে বরণ করা হয় তো এটা আসলে কি জন্য হয় সেটা আমি এখন বলবো এটা আসলে একটি অনুষ্ঠানের মতো বা আমরা যেমন আমাদের ঘরে নতুন অতিথি আসলে আমরা যেরকম বরণ করে নিই সেরকম বিমান আসলেও সেরকমভাবে বরণ করে নেওয়ার জন্য এরকম একটা অনুষ্ঠান তো এটা জাস্ট নিছক একটা অনুষ্ঠানের মতোই তো কেন এটা করা হয় তো দেখা যাচ্ছে যে মেইনলি যখন কোনো সিনিয়র পাইলট তারা যদি রিটায়ারমেন্ট করে বা অবসরপ্রাপ্ত হয় তখন তাদের শেষ ফ্লাইটে তাদেরকে শ্রদ্ধা দেওয়ার জন্য বা অসম্মান করার জন্য এই ওয়াটার স্প্রে করা হয় অথবা অন্য কোনো সময় দেখা যায় যে কোনো এয়ারলাইন্সের কোনো ফ্লাইট নতুন কোনো এয়ারপোর্টে প্রথম যায় তখন এই সেলুটটা করা হয় বা ওয়াটার সেলুটটা দেওয়া হয় অথবা লাস্ট ফ্লাইটটাও যেমন কোনো এয়ারলাইন্সের যদি লাস্ট ফ্লাইট থাকে সেই লাস্ট ফ্লাইটটাকেও এরকম স্মৃতি হিসাবে ধরে রাখার জন্য বা সম্মান দেওয়ার জন্য বা একটা গ্রেটিংসের জন্য এই ওয়াটার সেলুটটা দেওয়া হয় অথবা দেখা যাচ্ছে যে কোনো সময় যদি কোনো নতুন এয়ারলাইন্স নতুন কোনো রুট এ যায় যেমন দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের ইউএস বাংলা মালয়েশিয়ায় প্রথম যে রুট হয়েছিল বা প্রথম যে প্লেনটা গিয়েছিল সেটাকে ওয়াটার সেলুট দেওয়া হয়েছিল এরকম নতুন কোনো রুট হলে সেই রুটে প্রথম যখন এয়ারক্রাফটা ল্যান্ড করে কোনো এয়ারলাইন্সে তখন ওই এয়ারক্রাফটাকে বা ওই বিমানটাকে এই ওয়াটার সেলুটটা দেওয়া হয় অথবা দেখা যাচ্ছে যে কোনো এয়ারলাইন্সে যদি আন্তর্জাতিক কোনো ফ্লাইট চালু হয় তখন ওই ফ্লাইটের শুরুতে বা শেষে ওই ফ্লাইট সম্পন্ন হওয়ার পরে এই ওয়াটার সেলুটটা দেওয়া হয় আমরা বাংলাদেশ বিমানে প্রায় দেখি যে নতুন নতুন বিমান আনছে আর ওই নতুন বিমান যখনই বাংলাদেশে এসে পৌঁছাচ্ছে তখন এই ওয়াটার সেলুটটা দেওয়া হয় আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ইউএসএতে ট্রাম্প যে যখন সে প্রেসিডেন্ট হলো তখন তার প্রথম ফ্লাইটটাকে এই ওয়াটার সেলুট দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে তো এটা আসলে এই গ্রিটিংস করার জন্য বা শুভেচ্ছা দেওয়ার জন্য এই ওয়াটার সেলুটটা করা হয় তো এটা আসলে কিভাবে করে সেটা হচ্ছে এয়ারক্রাফটের যেই ফায়ার ব্রিগ্রেড থাকে আমরা জানি ফায়ার ব্রিগ্রেড যদি এয়ারক্রাফট ক্র্যাশ হয় তখন এই আগুন নিভানোর জন্য এই ফায়ার ব্রিগ্রেডের যে ট্রাকগুলো ওগুলো ইউজ করা হয় তো এই দুইটা ট্রাক ওয়াটার ক্যানন নিয়ে বা জল কামান নিয়ে দুই পাশ থেকে উপর থেকে ছিটিয়ে দেয় বা পানে ছিটানোর মতো একটা স্প্রে করার মতো একটা ব্যাপার এটা লাইক এরকম যে বিয়ের সময় দেখা যাচ্ছে বর করে মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে দুই পাশ থেকে ফুল দিচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার আর কি তো এই জিনিসটা আসলে কোথেকে এসেছে বা কিভাবে প্রথম এভিয়েশনে এসেছে সেটা যদি আমি বলি সে হচ্ছে এই জিনিসটা প্রথমে ছিল শিপে বা জাহাজে নতুন কোনো জাহাজ যদি প্রথম তার যে যাত্রা সেটা শুরু করত তখন দেখা যেত দুই পাশ থেকে এই ওয়াটার বোর্ড দিয়ে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হতো অথবা নতুন কোনো বন্দরে যদি পৌঁছে তখন এই দুই পাশ থেকে ওয়াটার ক্যানন বা ওয়াটার বোর্ড দিয়ে এই স্প্রে করা হতো জাহাজকে তো সেখান থেকে এটার আসল উৎপত্তি তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এরকম সিনিয়র কোনো ক্যাপ্টেন যদি রিটায়ার্ড করে বা তার অবসর প্রাপ্ত হয় তখন তাকে এভাবে সম্মান দেওয়ার জন্য দুই পাশ থেকে যে ওয়াটার শিপগুলো আছে সেগুলো দিয়ে তাকে গ্রেটিংস বা শুভেচ্ছা জানানো হয় এভাবে স্প্রে করে তো ওই জিনিসটা উনিশশো নব্বইয়ের দিকে এভিয়েশনও চলে এসেছে এবং এভিয়েশনও এই যখন কোনো নতুন উড়ো জাহাজ বা প্লেন এরকম আনা নেওয়া করতো তখন এরকম স্প্রে করা হতো বা একটা গ্রিটিংস দেওয়া হতো অথবা পাইলট যখন রিটায়ারমেন্ট করতে হয় তখন এই ধরনের জিনিসগুলো আস্তে আস্তে এভিয়েশন সেক্টরও চলে এসেছে কারণ আমরা জানি শিপের অনেক কিছু এভিয়েশনের সাথেও সম্পৃক্ত আমি আমার অন্য আরেকটা ভিডিওতে এয়ারক্রাফটের লাইটিং সম্পর্কে বলেছি সেখানে পোর্ট সাইড এবং স্টার বোর্ড সাইড এই জিনিসটাও এই শিপ থেকে এসেছে আমি সেই ভিডিওটি আমি নিচে দিয়ে দিয়েছি আপনার চাইলে সেই ভিডিওটিও দেখতে পারেন সেখানে আমি বলেছি এয়ারক্রাফটে কেন বিভিন্ন ধরনের লাইট ইউজ করা হয় এবং কোন পাশকে কি নামে ডাকা হয় তো এই যে স্প্রে করে সেটার আরেকটা ব্যাপার যদি বলি সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে ফায়ার ব্রিগ্রেডের ওয়াটার ট্যাঙ্কটা থাকে বা জল কামানের যে ট্রাকটা থাকে সেটা সেট করা থাকে তো দেখা যাচ্ছে এগুলো যদি কোনো প্লেন ক্র্যাশ না হয় এগুলো কিন্তু ইউজ হচ্ছে না 
তো দেখা যাচ্ছে ওটারও একটা ইউজ হয়ে গেল বা দেখা যাচ্ছে তারা এই প্র্যাকটিসটা করতে পারলো এই হচ্ছে ওভারঅল কেন বিমানে পানি ছিটানো হয় বা কেন এই ওয়াটার সেলুটটা দেওয়া হয় আমি যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি আর আপনারা যখন ফ্লাইটে থাকবেন তখন হঠাৎ করে যদি এরকম বাইরে থেকে পানি দেখেন এটা আসলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণে এটা ক্যাপ্টেন আগে থেকেই বলে দিবে যে সে রিটায়ার্ড করছে অথবা প্লেনটা নতুন ফ্লাইট করছে এই জায়গায় অথবা নতুন এয়ারপোর্টে আসছে নতুন রুট হচ্ছে যে বিষয় হয় সেই বিষয়টা বলে দিবে আপনাদেরকে তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই পানিটা কেন ছিটানো হচ্ছে দেখতে পারবেন যে দুই পাশ থেকে পানি দিয়ে উপরে যে স্প্রে করার মতো হয়ে যাচ্ছে যেরকম বিয়ের বাড়িতে আমরা উইডিং পার্টিতে দেখি মাঝখানে বর কনা যায় এবং দুই পাশ থেকে ফুল ছিটায় তো ওরকম একটা শুভেচ্ছা দেওয়া হয় প্লেনকে তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিও যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন আর শেয়ার করবেন আর আপনারা আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোতে কি বিষয়ে জানতে চান বা কি বিষয়ে দেখতে চান সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে কমেন্ট সেকশন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে অগ্রিম আমন্ত্রণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড হ্যাপি ফ্লাইং